ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒரு இமேஜோட பேக்ரவுண்ட் வந்து எப்படி ப்ளர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபோட்டோஷாப்பில் இது வந்து ரொம்பவுமே ஈஸியாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எப்படி பண்ணலங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இந்த இமேஜ் வந்து நம்ம அன்ஸ்பிளாஷ் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்லேயும் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வெப்சைட்டில் வந்து நிறையா ஸ்டாக் ஃபோட்டோஸ் இருக்குது வேணுங்கிற ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கமர்ஷியலாக கூட நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த ஃபோட்டோவில் இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து இப்போ ப்ளர் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ரொம்பவுமே சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் இருக்கு இந்த இமேஜ் நம்ம பேக்ரவுண்ட் ப்ளர் பண்ணுறதுக்காக பேக்ரவுண்டையும் இந்த சப்ஜெக்டையும் நம்ம வந்து பிரிச்சிடணும் இதில் சப்ஜெக்ட் என்ன இந்த பேபியோட ஃபோட்டோ தான் சப்ஜெக்ட் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த ஃப்ளவர் தான் பேக்ரவுண்ட் ஸோ நம்ம பேக்ரவுண்ட் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக ஒரு செலெக்ஷன் பண்ணுறோம் என்ன செலக்ட் பண்ணுறோம் குயிக் செலெக்ஷன் டூல் எடுத்துக்கங்க இந்த பேபியை கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிடுங்க கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலெக்ஷன் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் கீபோர்டில் ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மவுஸில் ரைட் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மவுஸ் வந்து ரைட் லெஃப்ட் ட்ராக் பண்ணோம்னா போதும் இந்த கர்சரோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம இது ஒரு செலெக்ஷன் பண்ணுறோம் செலெக்ஷன் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அக்யூரேட்டாக பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் இங்கே ஃபார் டுட்டோரியல் சேக் நான் ஸ்பீடாக செலெக்ஷன் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் பொறுமையாக கம்ப்ளீட் செலெக்ஷன் நிதானமாக பண்ணிங்கன்னா போதும் தேவைப்பட்டால் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க கீபோர்டில் ஜெட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மவுஸில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் ஆகும் W கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செலெக்ஷன் டூல் குயிக் செலெக்ஷன் டூல் ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி மவுஸ் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க ப்ரஷ் சைஸ் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிங்க தேவையில்லாத செலெக்ஷன் ஆயிருந்துன்னா கீபோர்டில் ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ நீங்கள் இதை கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டீசெலக்ட் ஆகும் கீபோர்டில் ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டாக செலெக்ஷன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆகி நம்ம எதுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்வர்ஸ் செலெக்ஷன் பண்ணுறது இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நம்ம வந்து ப்ளர் பண்ண போகிறது வந்து பேக்ரவுண்டாக ஸோ இப்போ நம்ம செலெக்ஷன் வந்து பேக்ரவுண்டுக்கு மாற்ற போகிறோம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட் வந்து டிசெலக்ட் ஆயிடுச்சு சப்ஜெக்ட் தவிர மற்ற இருக்கிற எல்லா ஏரியாவுமே இப்போ செலக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஈஸியாக ப்ளட் பண்ணிடலாம் ப்ளட் பண்ணுறக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபில்டருக்கு வாங்க ஃபில்டரில் ப்ளர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா காஷன் ப்ளர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இதோட வேல்யூஸ் வந்து இங்கே ஸ்லைடரில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பேக்ரவுண்ட் ப்ளராக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ப்ளர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இங்கே இந்த ரேடியஸை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரேடியஸ் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆயிரும் இன்னும் இங்கே ஒரு லைன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் இங்கே ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா போதும் 
இங்க வந்து பேக்ரவுண்ட் இப்போ பிளர் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த செலெக்ஷனை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்றோம் எப்படி பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்கன்னா ரிமூவ் ஆயிரும் ஸோ சிம்பிள் ஈஸியா வித்தின் மினிட்ஸ் நம்ம பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளர் பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி ஒரு வீடியோவில் மறுபடியும் நம்ம சந்திக்கிறேன் நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கார்த்திக் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுட